রচনা আমার জীবনের লক্ষ্য তোমার জীবনের লক্ষ্য আদর্শ শিক্ষক হব ভূমিকা জীবন গতিময় এবং এই গতি স্বভাবতই এক অনন্য গন্তব্য প্রত্যাশী গতিকে প্রবাহমান রেখে পার্থিবতা গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে শুরুতেই সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে নিতে হবে জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য না হয় পদে পদে ব্যাহত হয় জীবনের গতি আর শেষে নৈরাশ্য পীড়িত ব্যর্থতায় পড়ায় জীবন নিয়ে মধুময়ী ধরনে থেকে বেদনাদায়ক বিদায় নিয়ে হয় মানুষকে কোন চিন্তাশীল সজীব মানুষ জীবনে এমন করুণ প্রণতির কথা ভাবতেই পারে না তারা স্বস্ব জীবন বিকাশে সুন্দরতম ভাবনায় থাকেন সদা বিভুর আর এই ভাবনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুরু করে জীবনের সাধনা তা জানেন লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকলে শক্ত হাতে জীবনের হাল ধরেই জীবন সমুদ্র অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমার ভাবনা চিন্তাশীল সাজীব মানুষ হিসেবে আমার আছে জীবন বিকাশের এক বর্ণিল স্বপ্ন সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের অভিপ্রায় আমি স্থির করে নিয়েছি জীবনের লক্ষ্য আমার সেই লক্ষ্য হল একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া জানি শিক্ষকতার জীবনে বৃত্ত বৈভব ঝমকালো পাথর জন্যে নেই কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তি যেমন রয়েছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আমলা নেতাদের জীবনে এও জানি মানব জীবনে বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে প্রয়োজন আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আমলা ও আরো অনেকে কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধের এই মূল্যবোধের উন্মেষ এবং চর্চা বোধিত মানব জীবনে সকল সুখের আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মানবিক সংগঠন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ ঘুচে যায় মানুষের আর পশুদের ভেড়াবে মানুষের মহত্তম বিকাশের সাধনে তাই মূল্যবোধের জাগরণী প্রথম এবং প্রধান শর্ত ব্যক্তি ও সামাজ জীবনে এই মূল্যবোধের জাগরণেও নিরন্তর অনুশীলনে নিবেদিত প্রাণ আদর্শ শিক্ষকের বিকল্প নেই লক্ষ্য নির্বাচনের সময় সঠিক সময় হল আমি পড়েছি ছাত্র জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনে বীজ বপনের সময় এই সময় স্বপ্ন ও কল্পনা যে বীজ বপন করা হয় তাই ভবিষ্যতের ফুল ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে কিন্তু কেবল স্বপ্ন ও কল্পনার বীজ বপন করলেই চলে না শ্রম নিষ্ঠা সাধনা অধ্যবসায় ও ধীরে একাগ্রতা দিয়ে তাকে লালন বর্ণন ও বিকশিত করতে হয় এই ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য উপনীত হওয়ার জন্য আমাকেও এখনই জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করতে হবে পাঠ্যক্রম নির্বাচন নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেই পাঠ্যক্রম নির্বাচনের সুযোগ আমরা পেয়েছি আমি শিক্ষকতাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে নিয়ে মানবিক শাখাকে বিশেষভাবে পছন্দ করেছি আমার ধারণা বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষের মানসিকতাকে কিছুটা যান্ত্রিক ও তথ্য প্রবণ করে তোলে বাণিজ্য শিক্ষায় প্রাধান্য পায় লাভ ক্ষতি বিচার বিবেচনা সে তুলনায় ভবিষ্যৎ শিক্ষক হতে ইচ্ছুক একজনের মননশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘরে তোলার ক্ষেত্রে মানবিক বিচার ভূমিকায় প্রদান আর তাই আমি মানবিক বিদ্যা চর্চাকে বর্তমান শিক্ষাক্রম হিসেবে ম্যাচে নিয়েছি লক্ষ্য নির্বাচনের কারণ আমার সমাজ জীবনের একদিকে অজ্ঞতা কুসংস্কার ধর্মান্ধতা বেড়াজাল কাটেনি অন্যদিকে ভোগবালাসিতা পরিভোগ প্রবণতা ও স্বার্থ সর্বস্বতার প্রভাব সমাজে বাড়ছে তার মধ্যে আজ খুব দরকার দেশপ্রতি সমাজপ্রতি মানবপ্রতি শিক্ষার প্রসার কারণ এই ধরনের শিক্ষা ছাড়া সমাজে নৈতিক অধপতনের অদমিকী প্রবল ধারণাকে ঠেকানো যাবে না সেদিন থেকে আজকের দিনে যথার্থ শিক্ষকতা একটা চ্যালেঞ্জ পারিপার্শ্বিকতা নানা প্রতিকূলতা সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে চালাতে হবে মানবপ্রতি শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তবতা আজকাল শিক্ষকদের 
নিবেদিত প্রাণ ভূমিকার অবসান হতে চলেছে শিক্ষাঙ্গন আজ জ্ঞান ভর্তি ছাত্র দেখা মেলে খুব কম অধিকাংশই জনতন প্রকার সার্টিফিকেট অর্জনে প্রত্যাশী শিক্ষার্থী পরীক্ষার্থী শিক্ষকগণ এখন আর নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক নন তাদের একটা বড় অংশ হয়ে বসেছে অর্থ পাগল টিউটর ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষকের ব্রত পালন অত্যন্ত কঠিন তবু আমি ভবিষ্যৎ জীবনে একজন ব্রতী শিক্ষক হতে চাই পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে কারণ নাকি শিক্ষা সাধনায় উজ্জীবিত করার দৃঢ় প্রত্যয় প্রত্যাশা রাখি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি জানি বর্তমান যুগ শিক্ষা এত বেশি বিষয়ভিত্তিক ও বিশ্বাসিত হয়েছে গেছে যে তাতে শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ভিত্তিক বিষয়ে শিক্ষাদান করে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না আমি চাইব প্রধানত শিক্ষার্থীদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে নৈতিক মূল্যবোধের উজ্জীবিত করতে দেশব্রতি হওয়া প্রণোদনা প্রদান করতে কারণ আত্মশক্তি উদ্বোধন ছাড়া মুক্তি ও উন্নতি সম্ভব নয় শিক্ষকতা পেশায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমাদের দেশের শিক্ষক পেশাজীবী পেশাদার লোকেরা অভাব নেই কিন্তু তাদের মধ্যে কতজন প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষিত বা মুশকিল বেশিরভাগই শিক্ষকতা চাকরি করেছে কিন্তু শিক্ষকতা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা মহৎ পেশা নানা ধরনের শিক্ষকের পেশায় মহৎ আদর্শ এখন ক্ষয়ষ্ণু এই ক্ষয়ষ্ণু অবস্থায় অবসান ঘটিয়ে আবার শিক্ষকদের পেশায় নতুন চেতনায় প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে শিক্ষকতা সুদূর প্রসারে ফলাফল রাখতে পারে তাই আমি শিক্ষার বিষয়ে হিসেব বিজ্ঞান পড়াতে চাই এবং পেশা হিসেবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে চাই এই লক্ষ্য স্থির রেখে আমি অগ্রসরমান হবার প্রত্যাশা রাখি অপসংহার একুশ শতকের তরুণ প্রজন্মে শিক্ষার্থীরা আমরা সেই পেশায় বেছে নিন না কেন জাতীয় অগ্রগতি সাধন আন্তর্জাতিক সৌভাতৃত্ব অর্জন মানবভ্রতী ভূমিকা পালনই হবে আমাদের চরম লক্ষ্য বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দালান নির্মাণ হচ্ছে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বাড়ছে কিন্তু শিক্ষার মান কমছে তাই একুশ শতকে নবচেতনা সম্পন্ন নতুন মানুষ গড়ে তোলার জন্য আমাদের চাই গ্রামে গ্রামে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর সেগুলো হচ্ছে দেশব্রতী মানবভ্রতী অগণিত আদর্শ শিক্ষক আমি যদি আমার মেধা ও শক্তিকে সাধ্যমতে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমি জীবনকে সার্থক মনে করব আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি পরিভোগে সুখ নেই 